ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு அஞ்சாவது அணிக்கிறது சிம்ம ராசி இந்த சிம்ம ராசிக்கு செவ்வாயினுடைய ஆதிபத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலுக்கு அதிபதியாகவும் ஒன்பதுக்கு அதிபதியாகவும் வர்றார் இந்த நாலாம் இடத்து அதிபதியான செவ்வாய் இப்போ ஆறாம் இடத்துல போய் உச்சமாக போகிறார் அதே மாதிரி ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதியான செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துல போய் உச்சமாகிறார் சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி பலன்கள் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு செவ்வாய் கிரக பயிற்சிக்கு பலன்கள் போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆறு மாதமாக போய் செவ்வாய் ஒரே இடத்துல உட்காந்துட போகிறார் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதுலேயும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா திருவோண நட்சத்திரங்கள்லேயே உட்காறார் திருவோணம்ங்கிறது சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்து அதிபதியாக வர்றது சந்திரன் அவருடைய நட்சத்திரத்தில் போய் செவ்வாய் உச்சமாகிறார் அதுவும் ஆறாம் இடத்துல சரி இப்போ இந்த சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த செவ்வாயினுடைய பயிற்சி அப்படின்னு பார்க்குறச்ச இது ஒரு நல்ல பயிற்சினே சொல்லலாம் என்னென்னா நாலாம் இடத்து அதிபதி போய் உச்சமாகிறதுங்கிறது வந்து நல்ல விஷயம்தான் பட் ஆறாம் இடத்துல ரோகஸ்தானத்தில் உச்சமாகலாமான்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரோகஸ்தானத்தில் உச்சமாகலாம் அதாவது ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடம் மூணாம் இடம்ங்கிறதெல்லாம் மறைவு ஸ்தானங்கள் அந்த மறைவு ஸ்தானங்களில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் ஆட்சி பெற்றோ அல்லது உச்சம் பெற்றோ உட்காந்து அது கூட எத்தனை கிரகம் உட்காந்தாலும் அத்தனைக்கும் மறைவில்லை அப்போ சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாம் இடத்து அதிபதியான செவ்வாய் போய் உச்சம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சரி அப்போ இதனால் சுகத்தில் எதுவும் கெடுதல் வருமா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது ஏன்னா சுகாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய நாலுக்கு அதிபதி ஆறில் போகிறதுனால ஒன்பதுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் ஒன்பதுக்கும் அதிபதி ஆகிறார் அவர் போய் ஆறாம் இடத்துல உட்காடுறாரு அதனால இன்னமும் பிரச்சனை வருமா அப்படின்னா அதனாலையும் வராது இன்னும் சொல்லணும்னா ஆறாம் இடத்துல உச்சம் பெற்றிருக்க செவ்வாய் நாலாம் பார்வையா தனது வீடான மேஷத்தை பார்த்துருவார் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்துருவார் சிம்ம ராசிக்கு அப்போ பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்கெல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் பாசிட்டிவா தீருன்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை காதல் ஆறாம் இடத்தில் கடினரான் தீக்கோள் நிற்கில் ஓது பொல்லார்க்கு பொல்லாங்குறைத்து ஏதிலார் தங்கட்கெல்லாம் இடியன வலியனாகி பூதலை தவறும் வந்து புகழ்ந்துட பொருந்தி வாழ்வானா எத்தனை தண்டி எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி அதை ஜெயிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கிடச்சி போயிடும் அதுலேயும் குறிப்பாக சிவில் கேஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்குன்னு வைங்க எல்லாம் பாசிட்டிவாக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அதே மாதிரி ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அதான் போனால் நான் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸுக்கு தான் வேலைக்கு போவேன் போலீஸுக்கு போனோம் இல்லாட்டி மில்ட்ரிக்கு போனோம் அந்த ரெண்டு இதுக்கு தான் வேலைக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஓடிக்கிட்டு ஓடியாந்துக்கிட்டு உடம்பெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு இது நல்ல டைம் சிம்ம ராசியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்போ அரசு துறையில் வேலை வாய்ப்புக்கான அமைப்பு இருக்குது அந்த வேலை வாய்ப்புக்காக குடும்பத்தை பிரிஞ்சு தூரமாக போகிறதுக்கான அமைப்பு போய் தங்கியிருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை எல்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறாம் இடம்ங்கிறது வந்து செவ்வாய் போய் உட்காடுறதுங்கிறதுனால எத்தனை தண்டி எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி அந்த எதிர்ப்புகளை வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் வந்துடும் ஏன்னா ஏற்கனவே செவ்வாயிங்கிறது வந்து போர்க்குணம் மிக்க கிரகம்னு சொல்லுவாங்க அவர் போய் ஆறாம் இடத்துல உட்காடுறதுனால அந்த வேகம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ வெற்றி கிடைக்கும் எளிதில் அப்படிங்கிற மாதிரியானது ஒரு அமைப்பு வலுவாக சொல்லலாம் இவரோட இந்த கேது சம்மந்தப்படுறதுங்கிறதுல ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்போ எப்படி கோர்ட்டு கேஸு போக்குவரத்தெல்லாம் ஜெயிக்கும் சண்டையில் ஜெயிப்பீங்க எதிர்ப்புகள் எல்லாம் ஜெயிக்கும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு நீங்களும் ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டியது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒரு சில சிரமங்களோட வெற்றியை வந்து ருசிக்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து சேர்ந்துடும்ன்ற மாதிரியான அம்சம் ஜிம்மத்துக்கு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பன்னெண்டாம் இடத்தை உச்சம் பெற்று பார்க்கறதுங்கிறதுனால இது சிம்ம ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்தை செவ்வாய் உச்சம் பெற்று பார்க்கறதுங்கிறதுனால நீண்ட நாள்களாக சொத்து பிரச்சனையில் தீர்க்க முடியாமல் இருந்து வந்த காரியங்களெல்லாம் தீந்து போகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு வீடு வாசல்லாம் எடுத்து கட்டணம்னு தேப்பா நினைக்கிறேன் மேலே ஒரு மாடி வச்சு கட்டணம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க அதெல்லாம் நடக்கும் அல்லது புதுசாக வீடு வாங்கலான்னு இருக்கும் அதுக்கு லோன் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி லோனுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா லோன்லாம் கிடச்சி அவங்க அந்த வீடெல்லாம் வாங்குறதுக்கான அமைப்பு வரும் வீட்டில் வந்து ஒரு சில மராமத்துக்கள் வரும் சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு அதாவது பல காலமாக குடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பற்றி ஏன் பல காலமாக ஏன் போகணும் புதுசு புது வீடாகவே இருந்தாலும் சர்த்தானே இருந்ததுன்
ஸோ இது மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து ஆறாம் பாகத்தில் அந்த கேதுவோட செவ்வாய் சேர்றதுங்கிறதுனால சொல்லலாம் அதே இது எட்டாம் பார்வையாக அந்த செவ்வாய் பார்க்கறது ராசியையும் பார்த்துட்றாரு எது சிம்ம ராசியும் பார்த்துட்றாரு அப்போ சிம்ம ராசியை எட்டாம் பார்வையாக பார்க்கறதுங்கிறதுனால சட்டுன்னு கோபம் வந்துடும் வித்தின் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அப்படி சடக்கு நேந்திரிப்பாங்கிற மாதிரியான நம்ம பேருக்குன்னே சொல்லியிருக்கேன் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கோபம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சும்மா ஆடுற என் காலில் கொண்டு போய் சலங்கையை கட்டி விட்டா அவன் என்ன செய்வான் நெஞ்சத்தை விட வேகம் ஆடுவான் இல்லையா அதனால் வேகமாக ஆடுறதுக்கான அமைப்பு தான் இதை இருந்தாலுமே இதில் இந்த செவ்வாய் வந்து உத்திராடம் காலில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம மேக்கு வந்துட்டோம் இருந்தாலும் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ஆரம்பிச்சு மே மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய பீரியடு தான் உத்திராடம் காலில் சூரியம் போகக்கூடியது அந்த பீரியடில் சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு லேசாக ஹெல்த் சம்மந்தமாக தொல்லை பண்ணுறதுக்கு அதுவும் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த சுகர் டயபெட்டிக்கில் இருக்கவங்களுக்கு சால்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அதில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவோ அல்லது உப்பின் அளவோ உயர்றது இறங்குறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு சில தொல்லைகள் அதை ஃப்ளக்சுவேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கூடுதலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அந்த மாத்திரையெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கணுங்கிறதும் சரியான நேரத்தில் தூங்கி எந்திரிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் யார் சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த செவ்வாய் வந்து வயசானவங்களாக இருந்தாங்கன்னா சும்மா ஏதாவது படியில் இறங்குறேன் பாத்ரூமுக்கு போனேன் அங்கேனா வலிக்கு விட்டுருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான அனுப்பில் ஏதாவது ஒரு வக்கத்தில் வந்து எலும்பெல்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் கீழே மேலே விழுந்து எந்திரிக்கிறதுக்கான அமைப்பு வந்துடும் இது வந்து பெரிய ப்ரிகாஷனாக இருங்க ரொம்ப சூதானமாக இருங்க கவனமாக இருங்கன்னுலாம் ஒன்றும் அர்த்தம் கிடையாது என்ன காரணம் சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வீக்கான ஒரு தசாபுத்தி நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் இப்படியான ஒரு கோச்சார வரையில் அவங்களுக்கு ஹெல்த் ரீதியான ஒரு சில தொல்லைகள் கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பு இருக்கே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த செவ்வா பயிற்சியில் ஆனாலும் பத்தொம்பது அஞ்சில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய திருவோண நட்சத்திரம் சாரத்தில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய அந்த செவ்வாய் வந்து என்ன செய்வார் அந்த பீரியடில் தான் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கறதுங்கிறது அப்புறம் வந்து பண விஷயங்கள் புரட்டுறதுங்கிறது சொத்து பத்து பேர் இல்லாத இது அட்டாச் பண்ணி கடன்லாம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் மீட்டிட்டு வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வைஸ் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் தீரணுன்ற மாதிரியான அம்சம் புதுசாக வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்து செய்யணும் வீட்டு வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்து செய்யணும் வீடு கட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அந்த வீட்டு வேலைகள் கடகடன்னு நடக்கிறதுங்கிற மாதிரியான பலன் இது எல்லாமே தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இடப்பட்ட காலத்தில் அந்த செவ்வாய் வக்ரமாகிறதுக்குன்னு ஒரு பீரியடு சொல்கிறான் பாருங்கள் திருவோண நாலாம் காலில் ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி உட்கார்றார் ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய டயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செப்டம்பர் ஏழு வரைக்கும் நடக்கிறதுல திருவோணத்தில் செவ்வாய் வக்ரமாகிறார் அந்த வக்ரமாகிற பீரியடில் உங்களுடைய ஜனன கால ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வக்ரத்தில் இருந்தால் இப்போ ரொம்ப பிரமாதமான பலன் செய்யும் செவ்வாய் வக்ரம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த பீரியடில் மட்டும் உங்கள் வேலையை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லலாம் மற்றபடி படிக்கிற பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி யோகம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இதில் வலுவாக இருக்குது ஸோ கல்வியில் நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடிய யோகமும் இந்த சிம்மராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி திருமண காலம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா இப்போ வந்து குரு உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து மூணாம் பாகத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால திருமணம் நீண்ட நாளாக இழுத்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு திருமண பேச்செல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா கல்யாணம் நல்லபடியாக முடியும் அதுவும் வெளி ஊர் அல்லது வெளி நாட்டு மாப்பிள்ளைங்கிறது டக்குன்னு முடிகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது ஸோ கட்டி கொடுக்குற பற்றி பிரச்சனை இல்லை கட்டி கொடுக்கலாம் பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தால் பையனாக இருந்தால் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ இந்த செவ்வாய் ஆறு மாதம் போய் உச்சமாகிற பொசிஷனில் உட்காந்தா கூட அது ஆறாம் இடமாக இருக்கிறதுனாலையும் இயற்கை பாவகிரகமாக செவ்வாய் இருக்கிறதுங்கிறதுனாலையும் சிம்ம ராசிக்கு நல்ல பலன் செய்யும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிடலாம் நமது நேயர்கள் ஆள் வே ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறு ஒன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்